شكل معايا بس حضرتك موجود امتى الاسبوع الجاي يا دكتور علي؟ ايه؟ عندي كلب عدى 10 ايام على ولادتها. امم اجيبها لحضرتك الاسبوع الجاي؟ عدى 12 يوم على ولادتها واسيبها الاسبوع الجاي؟ طب اجيبها لحضرتك امتى بكره؟ لا ما بهزرش والله ازاي؟ ازاي؟ ايه يا صاصا؟ يا حبيبي الضم يا حبيبتي لا ما فكش الخياطه ده لسه الدكتور بي بيقدره يا ماما. نيويورك اه خلص خلاص. اداله الدواء طبعا انا مش نافع يا صفاء. مش نافع هجيب لنا العار يا صفاء. يلا ده ساعه زمن ساعه زمن جاي لك حبيبتي. يلا باي باي. حضرتك موجود بكره دكتور بيزنس؟ جمعة 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 جمعة
سنوات عمره سنه ومن الكلام ده كله بيتكتب عنه الكلام ده كله بيتكتب عنه لان لما تشوف الكلب ده وتعرف انه لك جاي وان الحجم ده عمره سنه ونص ممكن يبقى اقل من كده ممكن يبقى اكبر من كده ممكن يبقى اشقى من كده غير لما يجي لنا كلب بقى اللي بره ده نوعه ايه؟ لابرادور لابرادور اسباني اعتقد اسباني لونه مختلف تماما، حجمه مختلف تماما، الكلاب فيها زي البني ادمين بالظبط، فيها الغبي وفيها الذكي وفيها الديسن وفيها اللي بيحب يتعامل بعنجائيه وفيها اللي بيحب يرسم على زمايله وفيها المؤدب قوي والمخلص قوي والمتفاني قوي في الحب والاداء وفيها يعني الخايب حقيقي موجود نفس الصفات في الكلاب ولذلك انا لما في المحاضره بقول لك We have to love our patients. يعني يجب إن إحنا نحب هذه الحيوانات. أنا كان عندي كلب صوت هنا. يعني جايبينها اثنين ستات. عمر كل واحدة فيهم مش أقل من ثمانين سنة. يعني واحدة بتقول لي إن أنا أختها كبيرة. خلي بالك أختها صغيرة دي عندها ثمانين سنة. بسم الله العظيم اثنين عايشين لوحدهم ومعاهم كلبة صغيرة. كلاب مولود بيضة صغيرة. فيها مشكلة إن الكلبة مورمة في بعضها. في لارج ليت كريم في لونها مريضة على الصدر ومصورين لنا احنا لو كانت الكاميرا مش موجودة الصبح كنا صورنا الحاله احنا شاكينا في الصدر اللي عندها سرطان خبيث داخلي لونه سرطان وهي فعلا بتبدو كذلك عملنا معاها كل الاحتياجيه خلنا عينه من الليف نور المنظمه حطيناها لهم في ازازه وهنبعتهم لاحد اساتذه الباثولوجي بره مش في الكليه ولا في الطب بره يعني هتروح تدفع 300 جنيه عشان تعمل عينه باثولوجي عشان نقول لنا فعلا دي لمفهومه او دي لمفهومه ولا لا، وعندهم استعداد يدفعوا اكثر من كده، عندهم استعداد يدفعوا اكثر من كده. اذا اللي انا اقصد اقوله ان احنا بنتعامل مع اور بيشنت وذ لاف وذ ساينس بعلم باحترام لازم تحترم المريض بتاعك قبل ما تحترم صاحب المريض عشان سمتايمز ان انتو جيت مرة يعني عايز تجيب الحاله دي بتعاني ان البلاد كان فيه اعتقد اليمين او الشمال حصل فيه بيسموه الطاير يعني حب يلف على رجله في مره من المرات وده انه زانع على رجله طبعا لو حاجه زنقت على اي طرف من الاطراف بتعمل ما يسمى سكيم بتعمل ايه؟ سكيم يعني الدم بقى قليل قوي ده لو قعد فتره طويله ساعتين ثلاثه 24 48 كل ما يزيد الطاير كل ما يزيد تاثير الاسكيميا على الاطراف اللي موجوده المكان اللي موجوده بيسلك للترونيكي او الحجم اللي غاضب ده. طبعا في النهايه ممكن توصل الى نيكروبيوتس ممكن تعمل جرجرينا او جرجرينا. ممكن تعمل جرجرينا او جرجرينا. انت عارف دايبيتيك بيشن مرض السكر هو ايه اللي بيحصل؟ ان بيحصل اسر سكلوروسيس يعني تصلب في الشرايين والاورله بتاعت الاطراف وبالتالي تلاقي ايه؟ صابع رجله بدا يحمر وشويه بدا طرحه صغيره شويه كمان بدا يزرق شويه نقول له هنستقصي الصابع خلاص ما عادش ينفع كمان سنه نقول له لا احنا هنضطر نشتري الادم لان في كومبليت كونستراكشن في البين اللي نازل بعد شويه نقول له لا ده احنا لازم نستقصي من عند الركبه لان خلاص لما عملنا اشعه من فوق لانها تقفل من فوق الركبه لازم نستقصي من عند الركبه هي نفس القصه بالظبط بس بدل ما هو ده ديزيز يعني مرض بيعمل اسر سكلوروسيس دي ترومات خطت اثرت على البلاد سبلاي اللي نازله عند اي اكستريميتيز بيبقى جاست وان بلاد سبلاي ممكن لابس اتريبيوشن انا معاك لكن لو المين بلاد سبلاي اتاثر ممكن يعمل اسكيميا ويعمل جروس ده اللي حصل في الكلب ده وده الشغل اللي احنا عملناه في الحاله دي بنعمل امبيوتيشن للديجي انت عارف الكلب له كم صابع؟ خمسه له خمس صابع أربعة هنا والورقة دي بروك الاثنين اللي في النص السنترال هم اللي شايلين الكلب هم اللي شايلين الكلب هم اللي شايلين الكلب لو واحد من دول قصيته معناه ان الكلب هيفضل يعرض مدى الحياة هيفضل يعرض مدى الحياة انه بيحمل على 50% من ال 100% اللي كانت شايلة اني ما يعرف اللي يهمنا احنا التخدير المشكلة عندي فين؟ في النصف الخلفي من الحيوان لا. طب هل انا يبقى عندي هنا فرايتيز يعني اقدر اختار نوع معين من التخدير؟ اه واحد ممكن يقول لك يا عم الدكتور عادل كان ده هادي ومؤدب ممكن جدا نديله ترانكلايزر بس يعني حاجه تهديه طالما هو مؤدب في الاساس من بيسكس 
حلو ونغير احنا نعمل غيار ونغير على رجله وبتاع مش عارف الحاله الثانيه ان انا ممكن اديله ترانكيلايزر وفي نفس الوقت اديله تخدير نصف يعني افضل النص اللي ورا ده كله من عند الامبلايكس انت راجع لورا بما فيهم التو هايد لين الجزء الجين اللي ورا انت عارف النهارده معظم الناس بتعمل قيصري بايميليورا بنزل لا سهل طالما انت بتفتح من الابالات بس انت نازل بتاع ما بالك بقى هاي اللي انا عامل اكيلس تنفر اكيلس بتاع فيليكس وبتاع الناس مين اللي الناس كتير في الكره بتقطع لهم اكيلس انا كمان قطعني اكيلس بدون كوره عملت العمليه اللي بتاخد ساعات في ابيديورا واقعد اتفرج وشايف كل حاجه مفيش مشكله اذا هنا برضه نقدر نعمل له ايه؟ ابيديورا انرجيس بس على اساس ان انا اخدر الجزء رجليه اللي ورا يبقى كل من الباب اللي بتغذي الجزء ده لازم تتخبط تمام؟ ده اللي بنعمله في الكلاب. واحد ممكن يقول لك الكلب ده شقي لو انا خدرت نصه بوضع بس وجيت اشتغل ابص سواق وهنقدر يقوم ياكلني بدماغه ممكن ممكن حاله زي دي في بعض الكلاب تحتاج ان انا اديله جنرال اناسيس وده اللي حصل المره اللي فاتت في العمليه ده خد تخدير عالي خد تخدير عالي زمايلك المره اللي فاتت شافوا التخدير العام في هذا الكلام النهارده انا عشان لسه التخدير العام بدل هنروح بعدين احنا هنحاول نستخدم معالي فيه نستخدم معالي فيه هنستخدم له ابيديورا انرجيست لو جيت فتحت كتاب النظري في الابيديورا انرجيستيا في الكلاب صفحه 41 عشان بس نبقى ماشيين مع بعض إيه الابيديورا انرجيستيا ااا بيتحان في اللامبو ساكرال سبيس لامبو ساكرال سبيس حضرتك عارف ان الفيرتيبريت بتاع الحيوان بتبدا سيرفايكال وبعدين ثراسيك وبعدين ابدومينال وبعدين لامبر وبعدين السيكرم وبعدين توكسجين اللامبر فيرتيبريت في الكلاب عددهم كام؟ هل لهم كسته ولا سبعه في الكلاب؟ هنبقى نعدهم مع بعض، ها؟ أه؟ بعد اللمبه عندنا مين السكرة والسكرة مين فيوز، السكرة مين فيوز، المسافة اللي ما بين الآخر لمبه والفيرست سكرة أو السكرة اللي بنسميها لمبو سكرة سبيس، لمبو سكرة سبيس، كلمك واحدة واحدة خالص، مفهمة يعني، تلاقي حيوان تاني خطوط النزل ولا لا؟ آه آه تلاقي حيوان تاني يقول لك لا سكر وكوكسجين، وحيوان تاني يقول لك لا احنا ممكن نحن انت اللمبه، واحد يقول لك لا سكن انت الاكسجين، يعني في اماكن الحق في الابيديورا انرجيسيا مي بي ديفرنت فروم انيمال تو انيمال اند هيومن بي، تختلف الحيوان الحيوان وحتى في الانسان، القصه بتعتمد على ايه؟ في فاكتورز كتيره جدا بتحدد لي المساله دي، لكن اهم فاكتور ان ال... ان مكان الجهاز السبينال كورد فين؟ في هذا الحيوان عشان لما احط الابره بتاعتي انا بحكم الجذور تبقى بعيد عن السبينال كورد وتبقى جاست اباف ذا مينجيز فكل حيوان بيرتدي السبينال كورد في مكان معين وبعدين تستمر المينجيز فقط لكده في الكلاب بترتدي عن ال 6 على سبيل المثال وبالتالي احنا نقدر نحقن لامبو سكر بعد ال 7 وبدايه السكر طبعا لازم نحدد المكان زي ما الدكتور عصام قال لكم اندوكس سبينال كورد ترمينيه الراوند من الثالث للسابع لمبر في التبريد لما بنحن في هذا المكان الابيديورا الانرجيسيا دي بتبقى انتيريور ولا بوستيريور؟ غير خطاب المحاضره ايه؟ انتيريور طبيعي انتيريور ليه انتيريور؟ لان لما بتحن في المكان ده ده انت بتخدر اللمبر نيرف ربما توصل اللمبر رقم اثنين وثلاثه واربعه خمسة وست كل ده وانت راجع لورا فبتلاقي نص لورا ده كله اتخطى. طبعا احنا ما عندناش استعداد الابيديورال انالجيسكس اللي احنا بنبقينا دي تمشي لقدام اكتر من كده لانها كل ما تمشي لقدام تاثر على مين؟ على الحيوان هتمشي لحد ما توصل الثراكسيك في الدبري فتروح للفرين اثنين فتعمل له بارانس فيحصل الحيوان يخش في السبيرات ويقرسه يموت لانها بتروح انت تصدر مصر انها تشتكي ولو مشى قدام شويه هل يوصل البرين؟ لا ما يوصلش البرين لان عند فريم المجنى بيتقفل الابيديورال سبيس ما عادش في ابيديورال سبيس لا يمكن توصل البرين في الحيوانات لكن ان هي تمشي لقدام كده لحد ما 
ممكن تعمل لي مشكله والحيوان يموت منه. وبالتالي وضع الحيوان والكميه اللي بنحقنها وطريقه الحقن وسرعتها بتاثر على نتيجه الكبيوره الانرجيسيا اللي احنا بنستخدمها. طبعا لما تيجي تبص للفرتبري لو حد فيكم شاف سباينس بروسيس بتاع فرتبري في الكلاب از تو لونج از نوت تو شورت مش لسياره يعني واحد احيانا يجيب لي ابره قد كده يقول لك انا هستغل الفيديورا الانرجيس في الكلاب بقى كده انت بتحقن تحت الجلد يا في المصرز بتاع اللمبر اللي موجوده وعمرها ما جايب نتيجه عايزين ابره طويله كل حيوان السايز بتاعه والسايز بتاع الفرتبري اللي بتحدد انت هتستخدم ابره الجيش بتاعها قد ايه وسعه والطول بتاعها قد ايه؟ البار غير الجاموس غير الجمال غير الحصان غير القطه غير الكلب وهكذا. اماكن الحقن بتختلف لكن الانتيريور ايفيديورا الانجيسيا لما بنحقن في اللامبو ساكرال سبيس بتعتبر انتيريور ايفيديورا انجيسيا انتيريور ايفيديورا انجيسيا لانها بتمشي على المرباك اللامبر وانت راجع لورا. لكن لما اقول بوستيريور أو كودر يبقى أنا أحقن في الساكرو أوكسجين، الفيرست إنتر أوكسجين أو السكند إنتر أوكسجين، طب ما واحد ممكن يقول لك إيه يا عم دكتور؟ طب ما أنا ممكن أحقن ساكرو أوكسجين ورا بعد السكر لكن أحقن كمية كبيرة توصل لقدام يا بوت. إذا هنا مش المكان بس اللي بيحدد لي إن الأنالجيسيا اللي حصلت إيه أنتيري ولا بوستيري؟ معاك؟ يعني لو انا حقنت كمان كمية كبيرة ممكن تأثر على الأناسيزيا أو الأناجيسيا اللي صدرت تبقى آآ آآ أنتيريو ولا بوستيريو. أنا مش هتكلم على الكات بيقول الإيفيديورال سبيس إز لوكيتد إيميديتلي يا دكتور خالد بيلو ذا ليجامنت فليفر سيباريتنج ذا ديورا ماتر فروم ذا فيرتيبرا بريوستيان ذا لاينينج أوف ذا سباينال كورد أكيد الدكتور عصام رسم لكم أو وراكم القطاع عبد في العمود الفقري، لكن الدكتور خالد يرسمها لكم من الآخر. الدكتور خالد يرسمها لكم من الآخر. وعلشان نحدد المكان اللي بنحقن فيه to locate the sign. شوفوا بقى. Identify the area of prominence on either side. خليك معايا عشان أنا أعمل لك عمل على الكلام. Locate, identify the area of prominence on that side, and take an imaginary line between them. أشوف التو إلي على اثنين على جنبين. هناك خط وادي بينه وبين بعض. أرسمه لك بالقلم على الحيوان الواحد. Between them, crossing the dorsal spinal process of the last lumbar segment. The sign for the needle insertion is immediately toward this point in the midline. Respirin letter. We will have named the calf on the head. Then when we name the calf on the head, the amount of the treatment we are doing, the solar distribution, in the most lower part, will be the space of the space for all. It will be the same. If I name the calf on the left, and I have dropped it in the epidural space. لان المواد اللي انا هخدمها دي السوائل دي هتحكي من ايه؟ من انتر فيرتيبرا فريم اللي بين كل فقره والتاني وبالتالي هتنزل في الفتحات اللي تحت ولذلك الكلب يتخضر من يمه واحده لكن لو انا عايز اخضر اليمتين لابد ان الكلب يكون في الاسترنال ريكامبت نايم على الاسترنال وايديه اللي قدام اللي قدام ورجليه اللي ورا طاقت اندر هيز ابن يعني داخله تحت بطن العمود الفقري بتاع الكلب يبقى ان ستريت لاين في خط مستقيم الكلب ما يبقاش معروف كده ما تبصيش ولا يبقى معروف كده لان اي لوحه من دي معناه انك يو كان فاين الانتر فيرتيبرا فريم مش هتلاقي الانتر فيرتيبرا فريم الابره بتاعتك هتبقى يا شمال بره يا يمين بره ما تبقاش في المكان المظبوط، اوعى يكون متخيل السبيس ده انت تقدر تخش فيه في دماغك وتدخل السبايدر بارك وتعوم. لا ده حاجه تخيليه، اتس فيري ماينيون اوبن، حضرتك بتحب تاكل اللمبر فيرتبري بتاعت الحيوانات اللحمه بتبقى جميله قوي، لو جات الفقرات وشفتها هتلاقي الناس قبل بعض كده، 
وبين كل فتره والثانيه المخده بتاعتها الانتر فيرتيبرال كارتج اللي موجوده بين كل مخده والثانيه يعني الفورينز اللي موجود سبيل مايونوت وان يعني لو انت سميكه شويه ما تدخلش ما تخبط في العرض شمال ويمين لو الكلب بتهز شمال او يمين ما تقدرش ولذلك هي بتحتاج اكسبيرينس وبتحتاج تجربه ممكن انا اعملها وما تجيش من اول مره ممكن حضرتك تعملها ويبقى عندك فورت ريزر تلاقي كلب تخضر بس مش قوي خضر بس مش قوي دي معناها ان الاناسيزيا بدل ما تنزل في الابيدورال سبيس وتمشي لقدام ولورا وتخضر كل النيرفات على اليمتين بص لك حقنت البرا في التبر. يعني جت في العضل اللي جنب الفيرتبرين فالاناسيزيا مشت وتخللت فأثرت على بعض النيرفات اللي نازله شمال لو انت حايل شمال او اللي نازله اليمين لو انت حايل اليمين وبالتالي مهم جدا وضعيه الكلب وانك ازاي تتحكم الابره اللي انت تستخدمها مقاسها قطرها طولها وضع الكلب ايه وانت شغال وحركته معاه دكتور بعد اذن حضرتك هو الدكتور عصام كان قال على اختبار كده صغير عشان نعرف اذا كانت يعني هنقول وهنعمل. آه طبعا يجب ان احنا بندخل مواد كيميائيه عشان تبقى عارف من الاول نتفق مع بعض ان كل الاناسيتيك او الانرجيسيك ايجنت از ا كيميكال سبستانس ات از نوت ان انتي بايوتيك يعني دي مش مضادات حيويه مواد كيميائيه ات كود بي كونتامينيت او ايفلي كونتامينيت او ايفن انفكت وبالتالي لما تيجي تحقنها في العمود الفقري مش عمليه سهله انا راجل مامي حنفيه وحقنت في العمود الفقري ثاني يوم يجي لك من جايتس على طول لازم ذيس بروسيدور شود بي اندر كومبليت ستريكت اسيبتيك كونديشن اندر كومبليت ستريكت اسيبتيك كونديشن كاننا بنعمل عمليه جراحيه بالظبط ولذلك تلاقي الشعر محبوك يعني حصل له كليبنج وبعد كده شيبنج بالموس وبعد كده انطهر مره واثنين وثلاث كاننا بنعمل عمليه جراحيه بالظبط هي فعلا تعتبر زي عمليه جراحيه. دكتور خالد حضرتك هتوريهم بس المكان يعني ناخد امثله كده طب ما فيش طلبه ازاي تزني عشان ايه حضرتك هتقول بالليل هات يا سوني حط بس حاجه خطر اه هو بيقول وانا بشتغل في هذا الكورس اللي زميل بيقول طب انا اعرف ازاي ان انا في المكان المظبوط لو انت عملت البريبريشن اللي انا بقولها دي كلها مظبوطه هتساعدك لكن ليس بالضروره برضه انك تخش المكان المظبوط انا لما بضرب الابره في المكان المحدد اللي انا حددته سلفا بمر بانسجه معينه بمر بالسكيل صح؟ الاول حاجه سكيل الصف الثاني ستيشن حلو ماسترز بعدين الانتر ارتويت ليجن في ليجن شديد بين السباينس بروسيس وبعضها ولذلك لما بيعدي منها بتلاقي في فرص وبعدين ايه؟ تلاقي الفرص راح بتلاقي الفرص راح كانك بالظبط كده كانك قطمت خيار تسمع صوت كده طبعا احيانا انا ممكن اديله اديله مهدئ الاول وبعدين ادي الدكتور لكن انا عايزك مرحله اولى ان انا اوريك اعراض الابيدورال اوريك اعراض الابيدورال على الكلب وبعد كده ندي مهدئ يعني ده في الخطوره بالنسبه لك بس احنا هنعملها عشان نشوف اعراض الابيدورال اللي هتظهر على الكلب لو هي في المكان الصحيح لو هي في المكان الصحيح طبعا لو الابره ان لو الابره ان ممكن تسحب سليب سباينال فليو يجوز هذا لو حقنت هواء هتلاقي ماشي سموث لو حقنت سلايد سنتي او سنتي ونص او اثنين سنتي هتلاقيه ماشي سموث احيانا ندي الفلتريت لوكس تحت هذا المكان تحت هذا المكان في الجلد علشان الكلب ما يحسش وما يتحركش. معلش معلش يا شيخ. 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 معلش يا
بنت ودياتك يا مروه بنت ودياتك حاجه عليا حاجه عليا يا مروه طبعا الدكتور عصام قال لكم ان احنا ممكن نحكي مواد كتير لكن انا بفضل دايما الليدو كاينه هايدرو كلورايد كلوكال اناسيتيك ايه خدوا كتير لوكال اناسيتيك ايه الليدو كاين كويس قوي بتستخدمه ممكن نستخدم الزيلازين ناس بتستخدم الكيتامين ناس بتستخدم كومبايناشن من الزيلازين والكيتامين ناس بتستخدم كومبايناشن من الزيلازين والسايلوكايين ناس بتستخدم مخفين ايديور يعني النرفوت دراك ايديور استخدموا ايفيديورا وكل ده بيجيب نتائج وعليه دراسات ومعمول. احنا يعني هنخضره الاول عشان ما نعملوش انترابشن بقدر الامكان وبعد كده لما يتخضر هيبقى سهل ان حضرتك تيجي تحس تحس بصوابعك فين مكان الحق. متفقين؟ متفقين؟ عشان ما حدش يتحرك من مكانه. لو حط ايدك اخد جنيه. بالظبط هو انا معاك والله ونجيب لك الحجاب. هو انا موافق. يلا يا مروه. دكتور مروه. دكتور مروه. بس بس خلاص. جاهز ولا جاهز يا مروه. انا بقول لك جبت وانت اللي بتوع الحجاب مش لاقي مش لاقي مش لاقي صح؟ مش لاقي صح؟ لا اسكت يا ايه يا سيدي. هات لي عيب بقى هات لي عيب بقى بجد والله وعيدك المره الجايه بس هجيب اللي لابسه دكتور مروه الخضره دي لا وعشان اديله اسم اديلي اسمه وانا بقول لك طبعا هو هو هيزعل مني على فكره لان مش عاملاها من الساعه يعني هو هيزعل مني هو روك هيزعل مني جدا انا هو... بص حضرتك انا هوريك كل حاجه بس بعد ما تخرج عشان لو انا عملت له انترابشن دلوقتي مش هيخلينا احكي له كمان اصلا عشان تبقى حضرتك عارف هم العبدين بتوع الاليا وده اللي بيمشي ايه كده على السباينس بروسيس وانا السباينس بروسيس وبعدين مش لاقي سباينس بروسيس خلاص مساحه واسعه اهي وبعد كده السكرم <تصفيق> اه اه بالظبط بنلاقي الدكتور اجابه الابره بنلاقي ان كان صادق بنلاقي ان كان صادق لا مش عايز ابره اه على الاقل وممكن ناخد اكتر من كده على فكره وبنعمل نص سم من الايه؟ سم للخامس طب ماشي اصل ده يجيله 40 كيلو هات الابره الخط على الجروب بتاعت بس 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 خلاص احنا خلصنا بس خلاص بس خلاص بس احنا كده خلصنا بس اكبر غلط اللي انت عملتها يا دكتوره ما تقربيش من بقها حاجه دول كم الابره قصيره طبعا عشان تبقوا عارفين الديفكت اللي معانا هنا 
ده السبانس بروسس بتاعه طول كده ابراعات في سباينال نيد المخصوص على فكره اللي بتاع البني ادمين الاهم هنعرف هو كلنا هنشوف المكان بنحدده ازاي بس لسه بيشيل رجله يعني ما لسه لا لسه شوي بس هو بدأ خلاص هو الريف كل العلامات دي هو احنا بنستدل بالريف تمام عليه ده بنستدل على هنا الكوبنج بتاعته بتفتح تبقى دايليت ريلاكس بدأ بس انت كده لسه بي كبيرة قوي نزلوا كده على هذا الريس بس بالراحة بس
يعني من دقيقتين لثلاث دقائق زبلوك واللص والخبر لازم تكون
لا ما انا جيت الساعه 10 الشام مس الحمد لله لا 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 على 11 بحضر هتبني الساعه كام اجي فيها؟ 11 اكيد لحم زي الفل يا بابا 10 10 
لان الابره از تو شورت في الكلاب على الاقل الكلاب الكبيره اللي زي دي حجم النيدلز اللي انت تستخدمها مش اقل من 2 ل 3 اتش يعني من 5 ل 7 سم ونص على الاقل لان سباينس بروسس على الاقل قد كده فدي الابره يا دكتور طايله الفيرتيبرال باد لا يمكن تنزل للانتر فيرتيبرال فريم او كده وده اللي انا مش قلنا عليه قبل شويه حشي دي لسه دكتور هو بس ممكن يقعد يقعد اسبوعين ثلاثه اربعه انا كنت عايز اشيلها كنت عايز اشيلها هي مش شايلاها دلوقتي برضه ما هي دي مش عارف لكن هو كان منظر ما حدش هو حد مش بوضر ولا اي حاجه مش اي حاجه انا غير عليك كل يوم؟ لا يوم ويوم عشان تدي له فرصه يعمل لي بس قبل ما تلف خالد اي بتاع ده لا يا معفن مالك يا مالك دكتور خالد بعد ما يخلص الغيار هيوريك انا بستاذن تعمل كبير من ثلاثه من البنات واثنين من الاولاد هيمدوا ايديهم يوروهم ازاي بنعمل لوكيشن للستيسنج اوكي؟ طبعا مش 130 واحد يعني اسمه مرض هو الخف ال 130 ملوش دعوه بالكلب المتر اللي عندنا تحت لما بنشتغل عليها بتاعت حضرتك كلنا في ايدينا زي المريض اللي في المستشفى بالظبط مش ممكن طلب الطب كلهم مش حلاوه يموتوا أنا بطلع الميتين من المنطقة تحت البحر أنا مدرب مدربين بالظبط ده المكان ده اسمه 3 فينجر تكنيك في حاجه ثانيه التكنيك الثاني ان انا البس الاثنين ايميجنال لاين ادي اللاين اهو على الفيرتبري او على البروسيس واللاين ثاني بتوين الاثنين صمت بتوع الاليام كده وفي النص عند نقطه التقاطع ما بينهم يبقى ده مكان الدخول الطريقه الثالثه ان انا بنفس طريقه الفينجر بس انت اللي صاحبي من بره يا عسل بقوم انا ماسك دي أو ما أنا ماسك الاثنين كده بس بس أي أوامر؟ نص بالظبط 
ورا السكرم قدامي ممكن بس اعمل ممكن يعني ايديها اه ده اللي سبيس هو ده اه ده اللي ورا السكرم وقدامه اللمبر بروسيس اه يلا يلا ممنوع اللمس طب دي بنحط فيها هنا طب لما طلع معانا دم اللي هي المره الثانيه تمشي يلا يلا يلا